సరోజా భర్త లేకుండా ఎలా బ్రతకాలి ఈ పిల్లల్ని ఎలా పోషించాలని పిల్లలతో సహా చనిపోవాలని అనుకున్నావు కదా ఈ మా దారిలో వెళుతున్నాం కాబట్టి సరిపోయింది లేకుంటే కాదు దేవుడే ఆ సమయానికి మమ్మల్ని ఆ దాన రప్పించాడు ఎంత దారుణం జరిగుండేది ఇలా చూడు సరోజా ఆమె ఎవరో నీకు తెలుసా పడి లేచిన కెరట మామె అణగారిన ఆడపిల్లలకు ఆశాదీపమామె ఆమె సంకల్పం ఓటమికి భయం వక్రించిన విధికి సైతం క్రమపరిచే ఆత్మస్థైర్యం ఆమె సొంతం ఆమె శ్రీ తాటిపత్రి జ్ఞానమగారు అది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురం గ్రామంలో గాలి రాయన్న మరియమ్మలనే ఆదర్శ దంపతులకు రెండవ సంతానంగా జ్ఞానమ్మ జన్మించింది రాయన్నగారు ఫిరంగిపురం దేవాలయంలో ఉపదేశిగా ఉండడివారు తండ్రి రాయన్న మార్గదర్శక జీవితం వల్ల జ్ఞానమ్మ చిన్ననాటి నుండే ధార్మిక జీవితంలో చక్కగా ఎదుగుతూ వచ్చింది తల్లి మరియమ్మ పెంపకంలో జ్ఞానమ్మ సత్శీలవతిగా రూపుదిద్దుకుంది యుక్త వయసు వచ్చిన జ్ఞానమ్మకు ఆమె తల్లిదండ్రులు వివాహం చేయాలని తలంచి తగిన వరుని కొరకు వెదకసాగారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అదే గ్రామస్తురాలైన తాటిపత్రి మరియమ్మ తన భర్త మరణానంతరం ఆ గ్రామంలో ఆదరణ లేక తన ఏడేళ్ల కుమారుడు ఇన్నయ్యను తీసుకుని అక్కడికి నాలుగు వందల మైళ్ల దూరంలో ఉన్న పాండిచ్చేరికి చేరుకుంది అక్కడే ఉన్న ఒక కన్యకల మఠంలో ఆశ్రయం పొందారు యవ్వన ప్రాయంలోనికి అడిగిడిన తాటిపత్రి ఇన్నయ్య తన స్వంత గ్రామం మీద ఉన్న మమకారంతో తన తల్లి అయిన మరియమ్మను ఒప్పించి తల్లితో సహా ఫిరంగిపురానికి చేరుకున్నాడు దేవుని అడల తనకున్న భక్తి శ్రద్ధల కారణంగా అదే గ్రామంలోని దేవాలయంలో ఉపదేశిగా తన పనిని ప్రారంభించి ఎంతో చిత్తశుద్దితో కర్తవ్య దీక్షతో దానిని కొనసాగిస్తూ ఉండడివాడు తాటిపత్రి ఇన్నయ్య పాండిచ్చేరిలో తాను నేర్చుకున్న విద్య వలన విదేశీ గురువులకు తెలుగు భాష నేర్పుటకు ఆంగ్లం ఫ్రెంచి లాటిన్ భాషల్లోని పుస్తకాలను తెలుగులోనికి అనువదించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడింది ఇన్నయ్య తాను ఎంచుకున్న పని పట్ల తనకున్న అంకిత భావం పనిలో ఉన్న నైపుణ్యం మరియు సత్ప్రవర్తన జ్ఞానమ్మ తల్లిదండ్రులైన గాలి రాయన్న మరియమ్మ దంపతులకు ఎంతగానో నచ్చాయి రూపవతి సద్గుణాల రాసి దైవభక్తి పరురాలైన తమ కుమార్తె జ్ఞానమ్మకు ఈ ఇన్నయ్య సరియైన జోడి అని ఎంచి ఇన్నయ్య తల్లి అయిన మరియమ్మను రాయన్న దంపతులు సంప్రదించారు మరియమ్మ కూడా సుముఖత చూపగా ఇన్నయ్య జ్ఞానమ్మలకు వివాహం జరుపు నిర్ణయించి నిశ్చయ తాంబూలాలు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో తాటిపత్రి ఇన్నయ్య జ్ఞానమ్మల వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది దేవాశీసులతో శాంతి సంతోషాలతో కోటి ఆశలతో కొత్త కాపురాన్ని ఆరంభించారు ఇన్నయ్య జ్ఞానమ్మలు
వారు ఐదుగురు మగపిల్లలతో బీవించబడి ఆనందభరితమైన కుటుంబ జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు గొప్ప క్రైస్తవ విలువలు కలిగిన వ్యక్తిత్వంతో ఉపదేశిగా విచారణ గురువుకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ అనేక గ్రామాలు దర్శిస్తూ క్రైస్తవుల ఆధ్యాత్మిక క్షేమం కోసం మద్రాసుకు ప్రయాణమయ్యారు అలా ఇన్నయ్య మద్రాసు ప్రయాణంలో ఉండగా ఒకరోజు రాత్రి తన భర్త లేని లోటు ఇంటిలో ఏదో వెలితిగా కనిపించింది జ్ఞానమ్మకు అందరూ ఆదమరిచి నిద్రిస్తున్నారు ఉధృతమైన గాలికి కిటికీ తలుపులు ధడేల్మని తెరుచుకున్నాయి గోడకు తగిలించిన యేసు ప్రభుని చిత్రపటం ప్రక్కన ఉన్న గూటిలో వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తి ఒక్కసారిగా ఆరిపోయింది ఆ సమయంలోనే ఎవరో ఇంటి తలుపు తడుతున్న శక్తం ఒక్కసారిగా అందరూ ఉలిక్కి పడి లేచారు జ్ఞానమ్మ లేచి తలుపు తీయగా అవతలొక వ్యక్తి ఒక పిడుగులాంటి వార్తను తీసుకుని వచ్చారు మద్రాసు ప్రయాణంలో ఉన్న ఇన్నయ్యకు కలరా వ్యాధి సోకి మరణించారని చెప్పారు తాటిపత్రి జ్ఞానమ్మ తన ముప్పై ఏడవ ఏటనే వైదవ్యం అనుభవించింది ఆ దుఃఖంలో నుండి బయటపడడానికి ఆమెకు రెండు సంవత్సరాల కాలం పట్టింది దేవుని అందించిన విశ్వాసం ప్రార్థనా జీవితం ఫలితంగా పీఠాధిపతులైన జాన్ ఫెనెల్లి గారి ద్వారా సహాయ సహకారాలను అందుకున్నది తన శేష జీవితమంతా దైవసేవకు అంకితం చేయాలన్న తన సంకల్పాన్ని కార్యరూపంలో పెట్టేందుకు ఆమె తన ఐదుగురు కుమారులలో నలుగురిని గురుశిక్షణ నిమిత్తము దైవసేవకు సమర్పించింది ఎన్నో ఆశయాలు ఆదర్శాలు కలిగిన తన భర్త అకాల మరణంతో ఆయన తన లక్ష్యాలను చేరుకోలేకపోవడం జ్ఞానమ్మను తీవ్రంగా కలిచివేసింది తన జీవితం అర్థవంతంగా ముగియాలని నిత్యం ప్రార్థనలో దేవుణ్ణి కోరుకునేది జ్ఞానమ్మ డాక్టర్ జాన్ ఫెనెల్లి గారు ఆమెను మద్రాసులోనే ఉండిపొమ్మని కోరగా తంజావూరికి తన నివాసాన్ని మార్చుకుంది అటు తర్వాత ఎరయూరులో కొంతకాలం ఉండి తరువాత మద్రాసుకు అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కిళ్ళచ్చేరికి తన నివాసం మార్చుకుంది అక్కడే తన ఆశయ సంకల్పానికి బీజం పడింది జ్ఞానమ్మ తన ఆశయ సంకల్పంలో తొలిమెట్టుగా ఆడపిల్లలకు సత్యోపదేశం చేస్తూ ఉండేది చదువు విషయంలో బాలికలు వివక్షకు గురవుతుండడం ఆమెను మనోక్షోభకు గురిచేసేది తన కళ్లెదుటే బాలికలు వితంతువులు ఎదుర్కొంటున్న దుస్థితి ఆమెను పదే పదే కలవరపరిచింది బాలికలకు విద్యనందించి వారిని ప్రోత్సహించి ప్రయోజకులను చేయాలన్నదే ఆమె సంకల్పం
ఆ బాలికల కోసం మితంతువుల కోసం తాను ఏం చేయాలో ఓ నిర్ధారణకు వచ్చింది దేవుడు తనను ఒక ప్రత్యేక కార్యనిర్వహణ కోసం ఎన్నుకున్నాడు గనుకనే ఈ కిలచ్చేరి ప్రాంతానికి తీసుకుని వచ్చాడని దృఢంగా నమ్మింది జ్ఞానమ్మ తన ఉద్దేశాన్ని ఫ్రాన్సిస్ ఆరోగ్యనాథర్ స్వామికి తెలియజేసింది ఆయన సహకారంతో పాఠశాల నిర్మాణం కోసం స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసింది దానికోసం తన స్వగ్రామం ఫిరంగిపురంలోని తన స్థిర చరాస్తులన్నీ అమ్మి కిలచ్చేరిలో పాఠశాల స్థలం కొనుగోలుకై తెచ్చిచ్చింది పాఠశాల భవనం నిర్మాణానికై ప్రజల నుండి విరాళాలు సేకరించింది పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడవ సంవత్సరంలో మే నెల మూడవ తేదీ నాటికి దానిని పూర్తి చేసింది పునీత ఫ్రాన్సిస్ బోధులననుసరించే ఆరోగ్యనాథర్ స్వామి సలహా మేరకు ఆ పాఠశాలకు పునీత క్లారమ్మ పాఠశాలగా నామకరణం చేసింది ఆ రోజుల్లో బాలికల కోసం స్థాపించిన తొలి పాఠశాల ఇదే ఆ పాఠశాలలో బాలికలకు లౌకిక విద్యనందించి విద్యావంతులుగా చేయడంతో పాటు ఏసుక్రీస్తు బోధలను క్రైస్తవ విలువలను బాలికలకు అందించడమే తాటిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారి ఆశయం తన జీవిత కాలమంతా తన ఆశయ సాధనకై వెచ్చించింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరంలో జ్ఞానమ్మ గారి జీవితాన్ని ఆమె చేస్తున్న సేవలను చూసి అరుళమ్మ అగతమ్మలనే ఇద్దరు యువతులు ఆమెను ఆదర్శంగా ఎంచుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో జ్ఞానమ్మ గారు ఆరోగ్యనాథర్ సహాయంతో బళ్ళారిలోని భక్త అన్నమ్మ గారి మఠంలో నొవిషియేట్ తర్ఫీదునకు వారిని పంపగా అరుళమ్మ సిస్టర్ ఆంజలాగా అగతమ్మ సిస్టర్ ఫిలోమెనాగా మఠ కన్యల ప్రమాణాన్ని పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు అక్టోబరులో స్వీకరించి కిలచ్చేరికి చేరుకున్నారు శిక్షితులైన సిస్టర్ ఆంజలా సిస్టర్ ఫిలోమెనాలతో జ్ఞానమ్మ గారు మఠాన్ని స్థాపించగా పీఠాధిపతులైన స్టీఫెన్ ఫినెల్లి గారు సిస్టర్ అంజలా గారిని ఆ మఠానికి మొదటి మఠాధికారిణిగా నియమించారు కిలచ్చేరి సమీపంలో ఉన్న నిమప్పేడు ప్రాంతంలో పద్నాలుగు ఎకరాల సాగుభూమిని కొన్నారు తాను స్థాపించిన సంస్థ యొక్క అవసరాల నిమిత్తమే ఈ స్థిరాస్తిని సమకూర్చారు సంస్థ స్థాపనకై అలుపెరుగని పోరాటంలో జ్ఞానమ్మ గారు అలసిపోయారు అప్పటికే ఇరవై ఏండ్లుగా బాధిస్తున్న ఉపసంవ్యాధి మరింతగా విజృంభించింది కిలచ్చేరి విచారణ గురువు రత్నాథర్ గారు చివరి సంస్కారం ఇవ్వగా తన సమయం అయిపోయిందని మరణానికి దగ్గరగా ఉన్నానని గ్రహించింది తన శిష్యురాళ్లైన సిస్టర్ అంజల సిస్టర్ ఫిలెమినాలను దగ్గరగా పిలిచి నేను చేపట్టిన ఈ పనిని నా మరణానంతరం కూడా కొనసాగించే బాధ్యతను మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను మీరు కష్టపడండి సహాయం కొరకై దేవుని మీద ఆధారపడండి గురువులకు పెద్దలకు లోబడి ఉండండి క్రైస్తవ విలువలను పాటిస్తూ చర్చి కార్యక్రమాల్లో పాలి భాగస్థులు కండి అని తన చివరి మాటలను చెప్పి తన యాభై రెండవ ఏట పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగవ సంవత్సరం డిసెంబరు ఇరవై ఒకటవ తేదీన తుది శ్వాస విడిచారు జ్ఞానమ్మ ప్రియ శిశురాళ్లలో ఒకరైన సిస్టర్ ఫెలమెన పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు నవంబర్ పదిహేనున అనారోగ్యంతో మరణించారు ఇదిలా ఉండగా మరలా కొద్ది నెలలలోనే మదర్ అంజలా గారు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురై తాను మరణపు టన్సుల్లో ఉన్నానని గ్రహించింది మాతృశ్రీ జ్ఞానమ్మ మరియు సహచరిణి సిస్టర్ ఫెలమెన మరణాలు మదర్ అంజలాను ఎంతగానో కృంగజేశాయి అమ్మ ఆశయం ఆరిపోకూడదనే ఆశతో ఆర్ద్రతతో సంస్థ బాధ్యతలన్నీ నోవిస్ గా ఉన్న సిస్టర్ జోసెఫ్ గారికి సంస్థ బాధ్యతలు అప్పగించి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు మార్చి పదవ తేదీన మదర్ అంజలా మరణించారు సంస్థ బాధ్యతలు చేపట్టిన రోజుకి సిస్టర్ జోసెఫ్ గారి వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే తాను ఒంటరినని భయపడక జ్ఞానమ్మ గారిని స్ఫూర్తిగా ఎంచుకుని సంస్థ సారథిగా కార్యోన్ముఖురాలై ముందుకు సాగారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో సంభవించిన దారుణమైన కరువులో వీరు అందించిన సేవలు తెలుగువారిని ముగ్ధుల్ని చేశాయి 
జ్ఞానమ్మ గారి స్వగ్రామంలో కూడా ఆ సంస్థ సేవలు విస్తరించాలని ఫిరంగిపురం గ్రామస్తులు పట్టుపట్టారు జ్ఞానమ్మ గారి అభీష్టం కూడా అదేగనుక మఠ రథసారథి జోసెఫ్ గారు పునీత అన్నమ్మ గారి సంస్థ యొక్క శాఖను ఫిరంగిపురంలో స్థాపించుటకు విశేష కృషి సలిపి మఠాన్ని స్థాపించారు ఫిరంగిపురంలో స్థాపించబడిన ఈ శాఖ కిలిచ్చేరిలోని మాతృ సంస్థకు అనుబంధ శాఖగా కొంతకాలం కొనసాగి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో మాతృ సంస్థ నుండి వేరుపడి స్వయం ప్రాతిపత్తి కలిగిన సంస్థగా పునీత అన్నమ్మ గారి మఠము ఫిరంగిపురంలో ఆవిర్భవించింది తదుపరి శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మే పదమూడున జగద్గురువు ఆమోదం పొంది అంతర్జాతీయ హోదాను కూడా సంతరించుకున్నది దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తూ విదేశాల్లో కూడా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంది అణగారిన స్త్రీజాతి బ్రతుకుల్లో వెలుగులు నింపాలని తన జీవితాన్ని పణంగా పెట్టిన గొప్ప సేవాభావంతో క్రైస్తవ విలువలు కలిగి తన జీవితాన్ని స్త్రీజాతి సేవకే అంకితం చేసుకున్న శ్రీ తాటిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారిని గుర్తించిన జగద్గురువులు పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగున ఆమెను దైవ సేవకిగా గుర్తింపును ప్రధానం చేశారు ఇప్పుడు చెప్పు సరోజా నీలాగే పిరికితనంతో జీవితాన్ని చాలించుకోవాలని జ్ఞానమ్మ గారు అనుకుంటే వేలకొలది ఆడపిల్లలు తమ జీవితాల్లో వెలుగును చూడగలరా నీలోని భయం నీ బ్రతుకు చరమగీతం పాడుతుంది నీలోని ధైర్యమే నిన్ను జీవింపచేస్తుంది జ్ఞానమ్మ గారి జీవితం నీలోని ధైర్యాన్ని పురిగొల్పి కొత్త జీవితానికి పునాది వేయగలదని ఆశిస్తున్నాను అమ్మ సుగుణా ప్రియాదీప్తి ఇలా రండి గాడ్ బ్లెస్ యూ చిల్డ్రన్ అమ్మా సుగుణా ప్రియాదీప్తి ఇలా రండి గాడ్ బ్లెస్ యూ చిల్డ్రన్ నామములకు మహిమ కలుగునుగాక ధన్యజీవి దైవ సేవకి శ్రీమతి తాటిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట మనకెంతో ఆశీర్వాదం జ్ఞానమ్మ గారు తన జీవితాన్ని బాలికల మహిళ అభ్యున్నతి కొరకు వెచ్చించారు బాలికలకు వితంతువులకు మరియు అనాథలకు ఆశ్రయాన్ని కల్పించి వారికి విద్యను అందించాలనేదే వారి జీవితాశయం జ్ఞానమ్మ గారి సంకల్పం జ్ఞాన దీపమై అఖండ జ్యోతిలా వెలుగొందుచు బాలికల మహిళల జీవితాలను తాను స్థాపించిన సంస్థల ద్వారా ఇప్పటికే వెలిగిస్తూనే ఉన్నది ఇలాంటి దైవాంశ సంపోతురాలి జీవితాన్ని ఒక లఘు చిత్రంగా మలచాలనే ప్రయత్నానికి పునాది వేసిన సిస్టర్ ఆన్ రోజ్ సిస్టర్ ఫాతిమా మేరీలను అభినందిస్తూ దానిని కార్యాచరణలోనికి తీసుకొని వచ్చిన సెయింట్ ఆన్స్ విజయనగర కాలనీ బృందానికి నా శుభములు తెలియజేస్తున్నాను జ్ఞానదీపం లఘు చిత్రాన్ని వీక్షించిన మీకు దైవాశిస్సు